As divisões dentro da União Europeia sobre a forma como Israel deve reagir na faixa de Gaza em resposta ao ataque do grupo palestiniano Hamas a 7 de outubro estão a causar danos na reputação. Em jogo estão a credibilidade quando se pronuncia sobre leis da guerra e direito humanitário e o papel como futuro mediador da paz na região. A ambiguidade do bloco tem sido criticada pelos parceiros na região, incluindo o rei Abdullah da Jordânia, que falou de desvalorização das vidas palestinianas face às israelitas. A Alemanha foi um dos Estados-membros que, na recente Cimeira da União Europeia, travou um pedido de cessar fogo, resultando num apelo apenas a pausas e corredores humanitários para o acesso à faixa de Gaza. You know, I think Germany may even be more pro-Israeli in its stance and articulation of Israel's right to defend itself than the United States. And I don't think that position within Germany, that commands support across the coalition, is likely to change in the short to medium term, regardless of how the ground invasion progresses in Gaza and the civilian casualties and the devastation we're all now likely to see. And so that is clearly going to open up a rift within the European Council between those countries that have a slightly different position and perspective on the conflict. Um, and that, again, I think will subtract from European legitimacy influence. Na Assembleia Geral da ONU, Alemanha, Áustria, Croácia e Chequia foram os quatro países da União Europeia que no sábado votaram contra uma resolução sobre um cessar-fogo. 15 estados abstiveram-se e Portugal foi um dos oito membros que votaram a favor. Apesar da divisão, há analistas que consideram que o bloco ainda vai a tempo de se recompor. Acho que pode ainda ter um papel. Está agora... Uh, it has now to deal with a kind of handicap with regard to Arab countries and more globally, uh, more generally, with many partners in the South um, uh, that um, have lost somewhat their confidence in the, uh, in the European Union uh, diplomacy. So we have to rebuild that. We have to reach out to all of them. But never forget that it was the European Union that came up with the idea of a two-state solution, the need for self-determination for the Palestinian, the support for the PLO as the representative of the Palestinian people. A União Europeia propõe realizar dentro de seis meses uma conferência internacional de paz para relançar as conversações sobre uma solução assente na coexistência de dois Estados, tal como prevê a resolução da ONU de 1974.